Donos ni Negosyante. So ngayon po guys, mag-groom po ako sa aking pet na Chow Chow. Ito po si Choco guys. Come Choco. Choco come. Ito po si Choco guys. Ito po ang aking male pet na Chow Chow. So ngayon papaliguan ko po at saka pakita ko po sa, sa inyo yung pag-grooming ko po sa kanya. Medyo matted na po pero hindi ko talaga ito kaya lahat ng mating niya guys. So baka after po kung makaalis na po kami kung okay na po lahat. Ipapag-groom ko na yung mga aso ko sa pet grooming center. Ito po yung shampoo gamit ko. Medyo maliit lang. Ito lang kasi available stocks po. Pero usually po, nag-order talaga ako na per gallon talaga yung in-order ko sa dog shampoo. Kasi marami po akong aso. So, ito lang una. Medyo maliit lang. Ito lang available po dito sa amin, sa car car. Guys, oh, grabe yung mating talaga, oh. Matted na matted talaga yung buhok. So, actually po, nagpa-schedule na po ako bukas. Open na pala yung grooming center. So, bukas po guys, magpapag-groom po ako. Ipakakat ko to yung buhok nila. So, basically, gusto ko yung shave down para at least hindi po siya uh, uh, mahirap i-maintain yung buhok ng aso. So, usually talaga, shave down talaga gusto ko. Natapos ko na po paliguan yung mga aso ko, na-dry ko na, tapos nasuklay ko na. Medyo nahihirapan ako sa matted hairs talaga. So, yun talaga ang pinaka-disadvantage guys, kung yung mga aso mo, yung mahahaba yung balahibo. Kasi prone talaga formatting, so need talaga ng maraming oras para suklayin mo, tapos yung maintenance din po nila medyo magastos talaga. So, Maganda tingnan po guys yung aso kung maganda yung balahibo. Pero ang problema lang is yung maintenance talaga. Tapos in terms naman po of dog prices po guys, kung tatanong po ninyo sa akin magkano yung aso ko, basically po guys pag chow chow talaga tapos pure breed with papers, naka-registered po. Yung prices po niyan mag-range po talaga ng 25,000 up to 50,000. Yung iba medyo mahal. Lalong-lalo na po kung champion line yung yung parents po ng aso, medyo mahal po talaga. Pero pag ano lang po siya guys, pure breed tapos with papers po, mag-range po siya from 25,000 pesos up to 
50,000 pesos po yung price range. At tapos sa grooming naman po guys, mag-range po yung grooming, depende po sa size po ng aso. So bukas po guys, papakita ko po sa inyo, magbablog po ako sa isang grooming center, magpapag-groom po ako sa aking mga aso. So anim na aso po yung ipapag-groom ko muna, tapos yung iba after na lang po. Medyo mahirap kasi yung transportation. So, yun po guys. So, mamaya po guys, mag-walking po kami ng dalawa kong chow-chow guys. And I hope you enjoy my video. Walking po kami ng mga dogs ko. So, basically, yung nag-walking po po ngayon, yung dalawa kong po chow. So, basically, chow guys, originally from Northern China. And they are called to be the puppy lions. So, yung attitude naman po ng mga aso po po guys, medyo aggressive to sila. So, ito po, kinatakakutan po ito sa mga staff ko si Mitch, yung babae ko. Tapos yung color naman nila is cream at saka red. Ito si Choco po, red color po to. Tapos si Mitch naman po is cream color. Then, walking na po kami guys. Sandali lang po. Mitch, wait, 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 baby. So, prepare ko lang muna tapos mag-match mo na ako. Then, walking po kami. Sana, delete na rin. Ito talaga yung natural attitude ng chow chow. Maraming aso talaga, tinatahulan talaga nila. So, usually nahihirapan ako pag sabay-sabay ko ito, i ano yung dogs ko, i-walk ko. Kasi medyo nahihirapan ako, lalo na po sa kanila, medyo malalaki. So, ito yung pinaka, ayaw ko talaga mag-walking pag dalawa yung dogs na dala ko. Dati po guys, wala pang lockdown. Usually po, mag-walking po kang may kasama yung mga anak ko. Parang banding na po. Ah, parang banding na ina. Kaya po, marami po akong aso kasi... Mahilig din ang mga anak ko sa aso. So, yan, tingnan nyo po guys, medyo aggressive sila. talaga magdala ng dalawang aso, mag-walking ng dalawang aso. So, 
Kaya talaga, I really need some assistance talaga ng staff ko.